العرايس وفين المدامات المتزوجات بجد وصفه النهارده حلوه قوي 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 هتفتح تحت الابيضتين والفخاد عامله لكم كتره لكم وصفات كتير من النوعيه دي عشان خاطر طبعا في عرايس كتير هتخش على العيد بقى الف مبروك وكمان المتزوجات بقى على العيد لازم في دلع وكده وكمان البنوتات ما احنا مش هنحرم البنوتات انها تهتم بنفسها فالوصفه دي جميله جدا جدا للاماكن الحساسه بالكامل وللجسم بالكامل بجد وصفه هايله جدا ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصل لك مني اول باول ويلا بينا نشوف الوصفه اول حاجه هستخدمها معايا وهو النشا او الكن فلور دايما اي وصفه اي وصفه بحبها استخدمها فيها تفتيح بدخل فيها النشا النشا او الكن فلور من الحاجات المفيده جدا للبشره هبدا كمان اضيف معايا معلقه من الرز او الارز المطحون ده دقيق الارز او الرز المطحون رز عادي وانت بتطحنيه زي ما قلت لكم كذا مره في المطحنه وبتعملي منه بودر كده وتنخليه ويبدا ينزل البودر بتاعه او بتشتريه من السوبر ماركت قولي له عايزه دقيق الارز وقلبي بقى كويس قوي النشا مع دقيق الارز ده كويس جدا انا حطيت معلقه ومعلقه تمام هبدا كمان اضيف معايا معلقه من البيكربونات الصوديوم طبعا عشان الوصفه للغمقان والسمار والسواد الشديد اللي بيبقى في الجسم فياخد ربع معلقه صغيره من البيكربونات الصوديوم ممكن تستبدليه بالبيكنج باودر اللي هو خميره الحلويات وقلبي بقى كويس كل المكونات دي الوصفه للجسم انا بنبه عشان يعني نبقى عارفين ان الوصفه للجسم وقلبي بقى كويس قوي كل البودر ده تمام هبدا كمان احط معايا الدقيق الابيض او الطحين تمام انا خدت معلقه من الدقيق الابيض او الطحين انا كنت حطيتها بس التصوير ما جاش اهو ده الدقيق الابيض او الطحين خدت معلقه بردك نفس المقدار يعني من كل حاجه معلقه يبقى حطينا معلقه من النشا معلقه من الرز الابيض اللي هو المطحون وربع معلقه من البيكربونات الصوديوم وكمان معايا معلقه من الدقيق وهاخد كمان معايا معلقه من القهوه او البن واقلبيهم بقى كويس قوي علشان ادخل كل القهوه في كل المكونات اللي احنا حطيناها كده كل دي المكونات البودر تمام كل دي مكونات فعاله طبعا القهوه من الحاجات الجميله جدا اللي بتزيل معاكي بقع تصبغات حبوب كلف نمش بجد حلوه جدا لان في ناس كمان بيجي لها كلف والنمش في اثناء الحمل فبجد حلوة قوي قوي الوصفة دي هبدأ بقى اضيف كمان معايا بصوا ده بودرة الاطفال اللي هي بتاعت البيبيهات ماشي متاح عندك حطي منها معلقة ما عندكيش حطي معلقة من الحنة البيضة اللي متاح عندك فيهم حطي منه ده من الحاجات القوية جدا اللي بتفتح فعلا الاماكن الحساسة الحنة البيضة او بودرة الاطفال انا عشان عندي الحنة البيضة فهضيف معلقة من الحنة البيضة تمام الحنه البيضه يا بنات بتتباع عند العطار مبلغ قليل بيديكي كميه حلوه بتقعد معاكي فتره طويله جدا الحنه البيضه اصلا لو ضفتي عليها بس ميه ورد وعجنتيها وحطيتيها في الاماكن الحساسه لوحدها بتفتح بطريقه رهيبه قلبي بقى كل المكونات دي كويس عشان ادخل كل البودر في بعضه تمام هنا انا قلبتهم اهو كويس على قد ما قدرت اهم حاجة احس ان كل الالوانات كده بقت مع بعضها يعني اندمجت كلها كويس هجيب بقى طبق فاضي الكمية اللي انا عملتها دي بشيلها في برطمان وببدأ اخد منها على القد يعني انا دلوقتي هعمل مثلا تحت الابيتين فهاخد في طبق الفاضي ده معلقتين من الخلطة بتاعتي اللي انا خلطتها دي زي ما انت شايفة كده تمام طبعا لو هتعملي جسمك كله بتاخدي مثلا خمس ست معالق فعايزة تعملي كمية حلوة قوي هبدا بقى اضيف معايا في الطبق ده اللي انا هستخدم فيه الخلطه الخل التفاح او ممكن تستخدمي الخل الابيض مفيش مشكله الخل التفاح او الخل الابيض من الحاجات اللي بتطهر الاماكن اللي هي بيبقى فيها بكتيريا خصوصا طبعا لما بيكون في ريحه عرق الكلام ده كله بيكون بكتيريا ففعلا الخل التفاح او الخل الابيض بيطهر المكان دوت وبينضفه وبيفتح كمان جدا فهاخد معايا كده معلقه صغيره من الخل التفاح وممكن زي ما قلت لك تستخدميه باي نوع خل يعني الخل الابيض ما فيش مشكله خدت كده معلقه صغيره من الخل التفاح وده لونه بيبقى لونه كده مغمق شويه بصوا بقى الوصفه ابتدت تعمل معايا تفاعل عشان البيكربونات الصوديوم اللي احنا حطيناها وبدأي يقلبي كل الخلطه دي كويس قوي شايفين 
كل ما هتسيبيها كل ما هتلاقي كده الخلطه بتنفش معاكي ده بيبقى تفاعل البيكربوناتو مع الخل فده فعلا بيفتح بطريقه زي ما قلت لك رهيبه جدا تمام هبدا اضيف كمان عليها معجون الاسنان المعجون الاسنان بجد من الحاجات الجميله جدا اللي بتفتح الاماكن الغامقه او بتزيل طبقه سواد اللي هي بتبقى شديده مثلا بقالك عندك فتره كبيره كده في غمقان شديد تحت الابيضتين الفخاد فبيزيل طبقه حلوه جدا حطي منه معلقه كده زي ما انت شايفه وقلبي بقى كويس قوي انا هنا بقلبهم بقى علشان ادخل المعجون في كل المكونات والخطوه دي مهمه انك لازم تقلبي كويس هي سهله خالص يا بنات وكمان بتعمل معاكي كميه حلوه جدا شايفين انا هنا قلبتها وكل ما هتسيبيها كل ما هيبقى فيه تفاعل طبعا دي اللي احنا هنستخدمها فلما تستخدمي في طبق كده لوحده احسن ما تهدري كل الوصفه اللي هي الثانيه دي وترميها حرام فلا يعني انا شايفه ان انت تعملي بالطريقه دي افضل بكتير وهتوفر معاك هنا بقى هحط معايا ربع معلقه صغيره من الفازلين طبعا ما فيش مش لاقيه معلقه جنبي فهضطر ان انا احط بالمعلقه وهبقى انضفها بقى بعدين الحته دي مفيش مشكله يعني فهبدا ان انا اخد حته كده صغننه من الفازلين وهبدا ان انا اقلبها كويس قوي او اسيحها في الخلطه بتاعتي يعني قلبي كويس عشان تسيحي الفازلين يبقى ناعم معاكي زي الزيت تمام اللي بيهم بقى كويس فايدة الفازلين ان انا عايزة ارطب الاماكن الحساسة يعني مثلا يبقى في ترطيب ما يبقاش الخلطة حمية على جسمي ففايدة الفازلين ان هو يهدي للمنطقة ويرطبها هنا قلبت كل الخلطة كويس وكمان سيحت الفازلين معي تمام كده هبدأ اضيف كمان معي معلقة صغيرة من زيت الزيتون عشان خاطر يرطب لي المنطقة وما يخليش فيها تهيجات لان احنا حاطين خل وحاطين بكربونات الصوديوم فزيت الزيتون بيهدي جدا وما بيبقاش فيه اي تهيجات في المنطقه دي وكمان ما بيخليش البشره تلتهب والوصفه تنفع لاي بشره حساسه او غير حساسه فهي تنفع لاي نوع بشره ما فيهاش اي مشكله خالص هنا هقلب بقى الزيت الزيتون مع الخلطه بتاعتي وهتلاقي الخلطه ابتدت تلين معايا كده وتبقى ناعمه شويه معايا اكتر فانا بعمل دلوقتي الوصفه دي بصوا شايفين القوام بتاعها ملمسها حلوه قوي بتفضلي طول ما انت حاطه الوصفه على جسمك تعملي الحركه اللي انا بعملها دي حركات دائريه تحت الابيضتين بين الفخاد لمده عشر دقائق بالشكل ده افضلي كده حركات دائريه هتجرد الدوره الدمويه وكمان هتفتح البشره وهتقشري الجلد الميت شايفين الحبيبات دي دي بتقشر الجلد الميت وكمان بيخلي الجلد الطبقة السطحية اللي هي بيبقى فيها بكتيريا بتتزال تماما والبشرة بتفتح وبتنور وبتبقى تحفة افضلي لمدة عشر دقايق حركات دائرية زي ما انت شايفة كده وبعد كده سيبيها عشر دقايق تنشف تماما وبعد كده اغسليها بمية بردة وبجد حطي بعدها اي مرطب وتفرجي على جمال بشرتك بجد وصفتين في منتهى الجمال وطبعا البودر ده حطيها في علبة وشيليها وقت ما تستخدميها طلعيها باي باي